Assalamu alaikum everyone, Alutra once again, and welcome to Learn by Online. Today we are going second class. We are first class. We are going to start the second class. We are going to complete the second class. We are going to start the first class. We যদি চ্যানেলে যান তাহলে দেখে দেখতে পাবেন অথবা আমি ডেসক্রিপশনে লিংক দিয়ে রাখবো তো মূলত আমরা ফার্স্ট ক্লাসে বা এসইউর অ্যাডভান্স এসইউ উইথ বাংলা বা আমরা যে কোর্সটা রান করেছিলাম অ্যাডভান্স এসইউ এ টু জেড তো সেখানে প্রথম যে ক্লাসটা করেছিলাম সেখানে এসইউ তারপর আছে নেটওয়ার্কিং ডোমেইন হোস্টিং এগুলো নিয়ে কথা বলেছিলাম তো আজকে হচ্ছে আমাদের যেহেতু সেকেন্ড ক্লাস এবং আমরা আজকের এই সেকেন্ড ক্লাসে কাইন্ড অফ এসইউ নিয়ে কথা বলবো মানে এসইউর ধরন সম্পর্কে জানবো আর তারপর হচ্ছে আমরা নেক্সট ক্লাসে ফরওয়ার্ড হব তো এসইউ ধরন সম্পর্কে জানার জন্য প্রথমত আমি যে জিনিসটা আপনাদেরকে বলবো যে এসইউ সর্বপ্রথম আপনারা ফ্রিল্যান্সিং করতে চান বা কোনো মার্কেটিং এর জন্য বা ইন্টারনেট মার্কেটার হওয়ার জন্য বা এসইউ এক্সপার্ট হওয়ার জন্য বা অনলাইন মানি মেকিং এর জন্য যেই জন্য আপনারা এসইউ জানতে চান বা জানেন বা কোনো একটা ইনস্টিটিউটে ট্রেন নেন তখন ফার্স্টে আপনাদের এই জিনিসটা ক্লিয়ার হয়ে নেওয়া উচিত যে আসলে এসইউর কাইন্ডটা অনেকেই শুরু করে দেয় যে ঠিক আছে এসইউ দুই ধরনের অন পেজ অফ পেজ এরকম তো এর আগে আমাদের একটু জিনিস জানতে হবে সেই জিনিসটাকে ক্লিয়ার করি তারপর আমরা ওই ব্যাপারগুলোতে যাব তো এসইউ মূলত দুই ধরনের একটা হচ্ছে রাইট ওয়ে আর একটা হচ্ছে রং ওয়ে তো রাইট ওয়ে যেটা সেটাকে আমরা বলে আছে হোয়াইট হেড এসইউ এখানে আমি হাইলাইট করেছি হোয়াইট হেড এসইউ এবং রং ওয়ে যেটা সেটা হচ্ছে ব্ল্যাক হেড এসইউ এটা করার মাধ্যমে খুব তাড়াতাড়ি পোস্ট র্যাঙ্ক করা যায় সার্চ ইঞ্জিনকে ফাঁকি দেওয়া যায় কিন্তু যখনই সার্চ ইঞ্জিন আপডেট নিয়ে আসে ইভেন আপনার যেহেতু আমরা নীতির বাহিরে তখন যদি এটা কোনো না কোনো ভাবে ডাউন হয়ে যায় তাহলে টোটালি ডাউন আর আপনি যদি হোয়াইট হেড করেন এটাতে একটু স্লো প্রসেস বাট এটা ডে বাই ডে আপনাকে খুব ব্যাটার পর্যায়ে যদি রাইট ওয়েতে হান্ড্রেড পার্সেন্ট ফরওয়ার্ড হতে পারেন তাহলে ডে বাই ডে আপনাকে ব্যাটার কোনো একটা রেজাল্ট দিবে যদি কোনো আপডেটও আসে বা কোনো গুগল বা অন্যান্য সার্চ ইঞ্জিনের কোনো নতুন নীতি নির্ধারক নিয়ম আসে তখন আপনার হয়তো সাময়িকের জন্য ব্যাটার কিছু হবে অথবা যদি ধরেন ডাউনও হয় তাহলে হালকা কিছু আপনার ডাউন হবে ইভেন হালকা কিছু আপনি ক্ষতিগ্রস্ত হবেন এই হোয়াইট এড এসইউর ক্ষেত্রেও টেকনিকের কারণে কিন্তু সেটা আবার এক মাস অথবা সাত দিন দুই সপ্তাহের মধ্যে আবার রিকোভার হয়ে যাবে কিন্তু ব্ল্যাক হেডের ক্ষেত্রে সেটা হয় না বললেই চলে রিকভার করা খুবই টাফ তো আমরা দ্যাটস ওয়াই অলওয়েজ আমরা ফোকাস দিব এবং আমরা টোটালি এই ক্লাসটাতে বা এই কোর্সটাতে আমরা করব হচ্ছে হোয়াইট হেড এসইউ ইভেন যেটা আপনি যে কোনো ট্রেনিং সেন্টারে শিখেন বা একটা ভালো মার্কেটার হওয়ার জন্য হয়তো দুইটা জিনিস টুকিটাকি জানা লাগে কিন্তু হোয়াইট হেডটা ব্যাটার কিন্তু আপনাদের আপাতত আমি ব্ল্যাক হেডটাকে টোটালি রিমুভ করতে বললাম ব্ল্যাক হেডের কোনো আইডিয়া আপনারা নেবেন না জাস্ট হোয়াইট হেড দিয়ে আমরা কীভাবে কাজ করব ফ্রিল্যান্সিং থেকে শুরু করে মার্কেটিং ইভেন আমাদের নিজেদের ই কমার্স সাইট হোক ব্যাটার কোনো একটা মেক মানি অনলাইনের সাইট হোক যে কোনো সাইটে আমরা যাতে বাইরের সাইটে কাজ করতে পারি নিজেরাও নিজেদের সাইটে কাজ করতে পারি ইভেন অনলাইন মার্কেটার হিসেবে বা এসইউ এক্সপার্ট হিসেবে নলেজ স্কিলড হতে পারি তো দ্যাটস ওয়াই আমরা হোয়াইট হেড এসইউ নিয়ে কথা বলবো এসইউর আরও কিছু ধরন আছে তো সেগুলো অনেক বিশদ আলোচনা সো আমরা এত বড় আলোচনাতে যাব না আমরা যেটা একদম মেইন পার্ট আমাদের দরকার যেগুলো জানলে আমরা এমনিতেই একশো হয়ে যেতে পারবো সো সেগুলো আমরা জানি এক্সট্রাডিনারি অলওয়েজ আপনি যখন হোয়াইট হেড কমপ্লিট করবেন তখন অটোমেটিক্যালি সেগুলো আপনি আস্তে আস্তে আপডেট হয়ে যাবেন অন্যান্য ক্ষেত্র থেকে সোর্স থেকে আর পসিবল হলে আমি নেক্সটে প্রোভাইড করবো আবার তো যাই হোক আমরা হোয়াইট হেড নিয়ে কথা বলি হোয়াইট হেড এসইউ হচ্ছে কাইন্ড অফ এসইউর মধ্যে আমরা জাস্ট এটুকুই জানবো ব্ল্যাক হেড এসইউ হোয়াইট হেড এসইউ এবং আমরা কাজ করব হচ্ছে হোয়াইট হেড নিয়ে যেহেতু এটা গুগল অ্যালগোরিদম ইভেন সার্চ ইঞ্জিন সব ধরনের সার্চ ইঞ্জিন অ্যালগোরিদম সাপোর্ট করে বা প্রেফার করে এটা তো আমরা হোয়াইট হেড এসইউর আবার দুইটা ধরন আছে একটা হচ্ছে অন পেজ এসইউ আর একটা হচ্ছে অফ পেজ এসইউ তো অন পেজ এসইউ এবং অফ পেজ এসইউ এই দুইটা এসইউ সম্পর্কে আগে আমাদের জানতে হবে দেন আমাদের কাজ করতে হবে আপনি জেনে থাকবেন একটা জিনিস একটা সংজ্ঞা মানুষকে অনেক কিছু এটা টোটাল সব কিছু জানায় দেয় যখন ধরেন আপনি একটা অনলাইনে যে একটা ব্লগ সার্চ করছেন দেখবেন তার একটা টাইটেল থাকে এই টাইটেলটা এই টাইটেলটা আপনাকে টোটাল ব্লগটা সম্পর্কে একটা আইডিয়া জেনারেট করে দিবে ইভেন যে কোনো জায়গায় আপনি যখন একটা জায়গা যাচ্ছেন ধরেন একটা বিল্ডিং দেখা যাচ্ছে উপরে লেখা মসজিদ আপনি বুঝতেই পারছেন এটাতে ইসলামের সব ধরনের কাজ হয় বা এটা একটা মসজিদ যখন মার্কেটে যাচ্ছেন মল লেখা সেটা হচ্ছে টোটালি এটা একটা মার্কেট সো আপনি যখন একটা সংজ্ঞা বা একটা সিঙ্গেল লাইন আপনাকে টোটাল ব্রিফিংটা বুঝতে হেল্প করবে সো আপনি যখন সিঙ্গেল লাইন বা প্রথম পার্সনটা প্রথম এন্ট্রিটাই ভালোভাবে ক্লিয়ার না হতে পারেন তাহলে কিন্তু নেক্সট অপশনটা আপনি ভালোভাবে বুঝবেন না অজবরলো হয়ে যাবে সো এই জিনিসটা খ
হয় কোন একটা ফোরামে অথবা কোন একটা পার্সোনাল ওয়েবসাইটে অথবা কোন একটা ব্লগে অথবা একটা ই-কমার্স স্টোরে অথবা কোন একটা সার্চ ইঞ্জিন সাইটে অথবা কোন একটা প্রোগ্রামিং বেস বা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ সাইটে অথবা কোন একটা ভিডিও টিউটোরিয়াল সাইটে যে কোন কোন না কোন একটা প্ল্যাটফর্মে করি এবং প্রত্যেকটা প্ল্যাটফর্মে একটা নাম থাকে এবং সেটা ডোমেন নেম সো আমরা মূলত কাজটা করি হচ্ছে ওই ডোমেন নেমের অন্তর্গত যে ড্যাশবোর্ড থাকে সেই ড্যাশবোর্ডে অথবা ডোমেন নেমের অন্তর্গত বা ডোমেন নেমকে বেস করে যেখানে আমরা তার চারপাশে সারকামসেন্স আছে সেগুলোর উপর বেস করে যে কাজগুলো করি ওই একটাই কেন্দ্রবিন্দু সেটা হচ্ছে একটা সাইট বা একটা ওয়েবসাইট সবকিছুকে যদি আমি একটা ওয়েবসাইট ধরি বা ডোমেন নেম ধরি সেটার উপর বেস করে আমরা এসইউটা করি ওয়ান পেজও সেম অফ পেজও সেম তো আমরা ব্লগের অনেক কাইন্ড থাকে কোনোটা ব্লগ কোনোটা ফোরাম তো কোনটা ফোরাম আবার কোনোটা কোয়েশ্চেন আনসার সাইট কোনোটা আবার আপনার হয় হচ্ছে ই কমার্স স্টোর বা অনলাইন স্টোর তো এগুলো আমাদের আপাতত একটু স্কিপ করি আমরা আস্তে আস্তে এগুলো জানব তো প্রথমত দৌড়ি সবগুলো একটা ওয়েবসাইট বা ডোমেন সেই ওয়েবসাইট বা ডোমেনের যে কাজটা করা হয় বা তাকে র্যাঙ্ক করার জন্য আমরা যে কাজটা করি ফার্স্ট পেজে নিয়ে আসার জন্য বা ফার্স্ট পেজে না হোক একটা পজিশনে রাখার জন্য একটা কি বলে আপনার একটা মানে ব্যাটার কিছু করার জন্য ওই সাইটটার জন্য সার্চ ইঞ্জিনের সাথে ইভেন আপনার ওই সাইটটাকে যাতে সাইটটা যাতে পপুলার হয় কাইন্ড অফ কিওয়ার্ড দিয়ে বা মানুষ যাতে জানে সার্চ ইঞ্জিনের মাধ্যমে সেটার জন্য আমরা যে কাজটা করি সেটাই হচ্ছে আপনার এসইউ এবং এসইউর ধরন দুইটা অন পেজ অফ পেজ এবং অন পেজের ব্যাপারটা আমি একটু বলি অন পেজের ব্যাপারটা হচ্ছে আমি এখানে হাইলাইট করেছি ইনসাইড এখানে হাইলাইট করেছি আউটসাইড অন পেজ মূলত আমরা আমাদের ব্লগকে রান করানোর পর যে কাজটা করি সেটা হচ্ছে অন পেজের ফার্স্ট বেসিক বা ফার্স্ট স্টেপ মানে একটা সাইট রান করার সাথে সাথে কিছু কাজ থাকে সেগুলোই হচ্ছে এবং সেই কাজগুলো আমরা মূলত করি হচ্ছে আপনার ড্যাশবোর্ডের মধ্যে ব্লগের একটা কন্ট্রোল প্যানেল থাকে যেটাকে আমরা বা ওয়েবসাইটের একটা কন্ট্রোল প্যানেল থাকে যেটাকে আমরা ড্যাশবোর্ড বলি হতে পারে সেটা ওয়ার্ডপ্রেস হতে পারে সেটা জুমলা হতে পারে পিএইচপি হতে পারে ব্লগার এরকম কিছু একটা তো আমরা এই অভ্যন্তরীণ যে কাজগুলো করি র্যাঙ্ক করানোর জন্য সেটা আমরা ওয়ান বাই ওয়ান দেখবো কিন্তু আপনার জাস্ট মাথায় রাখেন যে একটা ব্লগ বা ওয়েবসাইটের অভ্যন্তরীণ যে কাজগুলো করা হয় বা একদম স্টার্ট করার শুরুতে সেটা মেটা ডিসক্রিপশন টাইটেল সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশনের ফার্স্ট বেসিক যেটা ওয়েব মাস্টারে সাবমিট করা মূলত সার্চ ইঞ্জিনকে জানানো যে আমি একটা ওয়েবসাইট রান করেছি যেমন গুগল ওয়েব মাস্টার ইয়াহো বিং ওয়েব মাস্টার ইয়ান্ডেক্স ওয়েব মাস্টার বাই দু ওয়েব মাস্টার এই ব্যাপারগুলো তো আমরা জাস্ট এটুকুই আমাদের নলেজে বা আমাদের ফার্স্ট ফোকাসে রাখবো যে আমরা ব্লগের অভ্যন্তরীণে যে কাজগুলো করি বা ব্লগের ড্যাশবোর্ডে যে কাজগুলো করি একটা ওয়েবসাইট রান করানোর পর সেগুলোকে বলা হয় হচ্ছে ফার্স্ট স্টেপ অফ অন পেজ বা অন পেজ এসিওর প্রথম ধাপ ইভেন ব্লগের ভিতরে যতগুলো ইনগ্রেডিয়েন্ট থাকে যতগুলো বলতে হচ্ছে পেজ পোস্ট এটাই হচ্ছে মেইন তারপর ক্যাটাগরি বা অন্যান্য আদার সেকশন পরের ব্যাপার এই পেজ পোস্টে আমরা সারা জীবন যতদিন আমরা কন্টেন্ট লিখবো ততদিন অন পেজ ইউজ করবো তার মানে হচ্ছে অন পেজ এসিওটা খুবই ট্রিকি একটা ব্যাপার এবং সেটা অনেক বেশি সময় লাগে না করার জন্য ব্লগের প্রথম আপনি এক মাস সরি এক সপ্তাহ সময় দিলে একটা সাইট রান করার পর এটার বেসিক বা ফার্স্ট স্টেপের যে অন পেজ এসিও গুলো সেগুলো আমরা এ টু জেড কমপ্লিট করে ফেলতে পারি তারপর আমরা যতদিন আমাদের ব্লগ বা ওয়েবসাইট থাকবে যতদিন কন্টেন্ট আপডেট হবে কতদিন পেজ আমরা নতুন করে অ্যাড করব ততদিন আমরা সেই কন্টেন্টকে অন পেজের উপর বেস করে লিখবো মানে প্রত্যেকটা কন্টেন্ট হচ্ছে অন পেজের উপর নির্ভর করে লিখা হয় আর অফ পেজ ব্যাপারটা হচ্ছে আমি আবারও একটু অন পেজটা বলছি অন পেজ হচ্ছে আমরা ব্লগের ইনসাইডে ড্যাশবোর্ডের মধ্যে যে কাজগুলো করি সেগুলো হচ্ছে অন পেজ যেমন আমরা পোস্ট লিখি সেটাও কিন্তু ব্লগের ড্যাশবোর্ডে সো আমরা সেটা অন পেজের মধ্যে ধরলাম আমরা ওয়েব মাস্টার সাবমিশন সেটা অন পেজের মধ্যে ধরলাম এসইউএস সেটিং থেকে শুরু করে আদার্স প্ল্যাটফর্মে ওয়ার্ডপ্রেসে এসইউএস ইউজ করা হয় আদার্স প্ল্যাটফর্মে যখন আমরা কাজ করব তখনও কিছু কিছু সেকশন থাকে এসইউ ইউজ করার জন্য সবকিছু মূলত হচ্ছে ড্যাশবোর্ডে আমরা যেটাই ইউজ করি সেটাই হচ্ছে আমাদের অন পেজের কাজ আর যেগুলো আমরা আউটসাইডে মানে আমাদের ব্লগের বাহিরে কাজ করি আমাদের ড্যাশবোর্ডের বাহিরে কাজ করি ব্লগের ব্লগের ড্যাশবোর্ডের বাহিরে যেগুলো আমরা করি সেগুলো হচ্ছে অফ পেজ যেটা আউটসাইড হিসাবে কাউন্ট করা হয় তো অফ পেজ মূলত হচ্ছে একটা লিঙ্ক বিল্ডিং প্রসেস মানে লিঙ্ক বিল্ডিং প্রসেস মানে হচ্ছে লিঙ্ক বিল্ডিংটা আমরা জাস্ট এক কথাই বললাম কিন্তু আলটিমেটলি সব কিছু মিলিয়ে একটা জিনিস কি বোঝায় অফ পেজ মানে হচ্ছে লিঙ্ক বিল্ডিং তারপরে আরও কিছু ম্যাটার আছে মার্কেটিং রিলেটেড সেগুলো আমরা ওয়ান বাই ওয়ান আসবো তো মূলত অফ পেজের যে সেকশনটা আমি বলতে যাচ্ছি প্রথমত ধরেন অন পেজ আশা করি আপনারা
বিজনেস রান করলেন সেই বিজনেসটা হচ্ছে আপনার কি रिलेटेड হবে ধরেন আপনি একটা ব্যাংকিং रिलेटेड বিজনেস রান করলেন বা আপনি একটা ফুড ফুড रिलेटेड বিজনেস ফুড বলতে হচ্ছে আপনি যে এরিয়াতে থাকেন গুলশানে বনানীতে বা যে কোনো জায়গায় একটা ফাস্ট ফুড রান করলেন এবং ফাস্ট ফুডে রান করার পর আপনি কি করবেন আপনার টার্গেটেড টার্গেটটা কি যে আমার ফাস্ট ফুডটা কোথায় চলবে কারা খাবে তাদের কাছে আপনার মার্কেটিং করা সো এই মার্কেটিং এর জন্য আপনাকে যে প্ল্যানটা করে ফরওয়ার্ড হতে হবে কোথায় যেতে হবে আপনার ফাস্ট ফুডের জন্য যেতে হবে মানুষের কাছে এখানে কিন্তু মানুষই ফাস্ট ফুড খাবে इवन কারা খাবে কি কোন এজ পর্যন্ত মানুষগুলা বেশি ফাস্ট ফুড খায় এই জিনিসটা ফোকাস দিয়ে তারপর হচ্ছে মার্কেটিং করতে হবে তো মার্কেটিং এর বেসিক অপশনটা জানার জন্য সো মার্কেটিং এর সেই প্রসেসটা জানার জন্য আপনাকে একটা চেকলিস্ট তৈরি করতে হবে যে আমি কোন কোন মানুষ বা কোন কোন পর্যায়ে যদি আমি এগুলো মার্কেটিং করি যেমন প্রথমত হচ্ছে ইউনিভার্সিটি লেভেলগুলো আমার আশেপাশে মানে কি কি স্কুল বা কলেজ এরকম আছে যারা ফাস্ট ফুডের বেশি আসে এরকম লেভেলগুলো তো ওদের কাছে আমার মার্কেটিং ওয়েটা বা আমার এই তথ্যটা পৌঁছাতে হবে যে এমন একটা জায়গায় কলেজ বা স্কুলের পাশে বা গুলশান বনানীতে এরকম একটা জায়গায় আমাদের একটা ফাস্ট ফুড হয়েছে ইভেন আপনারা ওখানে আসতে পারেন কি কি প্রোডাক্ট আছে সেগুলো আমরা একটা লিফলেট করে ওখানে প্রোভাইড করতে পারি আমরা বিভিন্ন মার্কেটিং এর মাধ্যমে ফেসবুক এর মাধ্যমে সেখানে পৌঁছাতে পারি এই যে ওয়ে গুলো আমরা কোথায় করছি মানুষের কাছে ইভেন টার্গেটেড কিছু প্লেসের কাছে এখন আপনি যদি মনে করেন যে আপনি ফাস্ট ফুড দিলেন তারপরে হচ্ছে ওখানে রাস্তা দিয়ে অনেক দোকান পাট আছে যেগুলো চায়ের দোকান বা ধরেন যে এরকম ছোটখাটো কিছু দোকান সেখানে আপনি লিফলেট দিলেন ওখানে ওই দোকানদারকে নাকি যাওয়ার জন্য কোনো লাভ নেই কিন্তু আলটিমেটলি আপনার কারণ ওরা কখনো আপনার ফাস্ট ফুডে খেতে যাবে না ইভেন আপনি ধরেন যে তিরিশ বছরের বেশি মানুষদের বা একটু যারা ইয়াং এজ বা ওল্ড এজ তাদেরকে আপনি লিফলেট বিলি করলেন তাদের মধ্যে আসলে হয়তো আপনার হান্ড্রেডের মধ্যে ফাইভ পার্সেন্ট মানুষ আসবে কিনা সন্দেহ তো আপনার কোনটা টার্গেট করতে হবে টার্গেট করতে হবে যারা বেশি এংগেস্ট তাদেরকে টার্গেট করতে হবে তো অফিস ব্যাপারটা আমি কি কারণে বলছি এঙ্গেজের কারণ যে আপনি একটা সাইট করছেন বা আপনি একটা ব্লগ রান করলেন হচ্ছে এমন একটা টপিককে যে যে টপিকসটার উপর বেস করে আপনি মার্কেটিং করবেন অনলাইন মানি জেনারেট করবেন ধরেন সেটা হতে পারে হচ্ছে অনলাইন মানি মেকিং এর সাইডে কিভাবে অনলাইন মানি মেকিং করো করা যায় ইভেন কি কি ওয়েতে সাইড স্ট্রাকচার শুরু করতে যায় ডোমেইন হোস্টিং বিভিন্ন ধরনের কোম্পানির আপনি মার্কেটিং করবেন তখন আপনার এই সাইটগুলোর সাথে ওই ধরনের সাইটে লিংক করতে হবে যে সমস্ত সাইটগুলোতে যে সমস্ত ফোরামগুলোতে আপনার এই रिलेटेड টপিক নিয়ে মানুষ কথা বলে বা এই रिलेटेड টপিকের উপর বেস করে মানুষ সাইট করে ধরেন আপনি একটা সাইট করলেন যে অনলাইন মানি মেকিং ব্লগ ডট কম তো তখন আপনি লিংক বিল্ডিং করতে যাচ্ছেন তখন সেই লিংক বিল্ডিংটা করতে হবে এরকম रिलेटेड কিছু मानेजिटरिटरा राजनीति कर আপনার যে কোনো একটা এলাকার নেতা এবং আপনার একটা এমপির সাথে খুব ভালো রিলেশন আছে তখন কিন্তু আপনাকে সবাই প্রায়োরিটি দিবে ইভেন আপনি যদি একটা কোনো পর্যায়ে কাজের জন্য যান জবের জন্য যান তখন যদি বলেন যে ওই সাইটটার সাথে বা ওই লোকটার সাথে বা উন্মুখ এমপি আমার খুব পরিচিত তখন কি হবে মানুষ দেখবে যে না আদৌ আপনি পরিচিত কিনা ফোন দিল জানলো যে না ঠিক আছে উনি আমার লোক ওনাকে জবটা দিয়ে দাও দিয়ে দিবে তো ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম যে কোনো কেউ মানে অনলাইনের ক্ষেত্রে হচ্ছে সার্চ ইঞ্জিন না আপনাকে অবজারভেশন করবে যে কোন সাইটের সাথে বা কোন বড় প্ল্যাটফর্মের সাথে আপনার ব্যাকলিং বা আপনার অফ পেজ এসিওটা লিঙ্কিং করা আছে বা অফ পেজ এসিও কোন কোন সাইটে কোন কোন নিচে বা কোন কোন প্ল্যাটফর্মে আপনি ইউজ করেছেন তখন কি হবে আপনি যখন সার্চ ইঞ্জিন ক্রাউল করে দেখবে যে আপনার যে নিস ইভেন আপনার চাইতে বড় বড় পর্যায়ের যে নিসগুলো আছে যে সাইটগুলো আছে ওদের সাথে আপনার খুব ভালো একটা লিঙ্কিং আছে ইভেন ওরা আপনাকে উদ্ধৃতি দিতে পারে যেটা আমরা আউটরিচ বলি এরকম যে আমরা পোস্টের মধ্যে একটা মানে উনি আপনার উনি একটা বড় পোস্ট লিখলো ওই পোস্টের মধ্যে থেকে আপনাকে একটা ব্যাকলিং দিল এরকম হতে পারে তো সেই ব্যাকলিং কিন্তু আপনার জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা পার্ট গুগলে বা অন্যান্য সার্চ ইঞ্জিনতে সার্চ ইঞ্জিনে পোস্টগুলো র্যাঙ্ক করার জন্য বা আপনার মার্কেটিংটা অনেক বেশি ইনক্রিজ হওয়ার জন্য আমি অনেক এরকম ব্যাপার নোটিস করেছি আপনার যেই সব ব্লগে হাজার হাজার লাখ লাখ কোটি কোটি ভিজিটার ওই সমস্ত ব্লগে বা ভালো কোনো পোস্টে যেই পোস্টটায় প্রতিদিন আপনার ধরেন দশ হাজার পনেরো হাজার ভিজিটার আসছে সেখান থেকে যদি আপনি একটা ব্যাকলিং নিতে পারেন সেটা আপনার জন্য একটা 
बेटार वे हे अपना भिजिटर इनक्रीज करार्जन द्वित बेटार वे हे अपना सार्च इन आपना के प्रायरिटी दीबी से आपनर निजे पोस्ट रैंक करार्जन तो अफिस बेपारे जा मोटामुटी हल्का पतला आइडिया पे बाकी काजगुल एकटार पर एक कर देखो तो अफिस हे टोटाली एकटूक बुझे रखी अफिस मैं हमें वेबसाइटर बहरे जी काज करब से अफिस आपात तो युग ही ना अपना बोझार जो और जो बल्लम से जस्ट माथाय रखा ट्राई करबें नेक्स्ट हमें हाथों कलम देखो और अफिस हे ब्लगर अभ्यंतर देखी ধরনা আমি গুগলে সার্চ করলাম ডব্লিউপি বিগিনার ডব্লিউপি বিগিনার দিয়ে সার্চ করার সাথে সাথে দেখেন ডব্লিউপি বিগিনার বিগিনারস গাইড ফর ওয়ার্ডপ্রেস আমরা একটা টাইটেল দেখার সাথে সাথে কিন্তু বুঝতেছি যে সাইটটা কি रिलेटेड মানে হচ্ছে বিগিনারস গাইড ফর ওয়ার্ডপ্রেস যারা ওয়ার্ডপ্রেসের ইউজার বা ওয়ার্ডপ্রেসে ব্লগিং করতে যাচ্ছে তাদের জন্য বেটার একটা প্ল্যাটফর্ম হবে এটা তো আমরা সার্চ করে আমি কিন্তু এখানে www.wpbeginner.com লিখে সার্চ করে নেই জাস্ট ডব্লিউপি বিগিনার দিয়েছি সার্চ ইন আমাকে ওর ওয়েবসাইট শো করাচ্ছে ওর ওয়েবসাইট रिलेटेड সবকিছু শো করে দিয়েছে এর কারণ হচ্ছে একমাত্র একটাই कारण इटार ऑन पेज भलो भाव होन पेज सबमिशन ठीक भाव और वेबमास्टर और जो डब्ल्यू बिकिनारे जो डैशबोर्ड आई डैशबोर्डर साथ ही गुगल बनने सार्च इंजिन वेबमास्टर एक अथेंटिकेट करार दरकार से अथेंटिकेट भलोभ में कर विदे ही सार्च इंजिन प्लाउल कर और गुगल वनान्य सार्च इंजिने साथ ही इंडेक्स कर दिए डब्ल्यू बिगिनार दिए सार्च कर ली हमार टोटाली डब्ल्यू बिगिनार सैटा चले आसते तो ये और एक क्लियर भाव में जाना एक जिस देखी हमें क्योंकि होस्टिंग नहीं आलोचना कर अन्न्य बेपारे जो जो एक किड दिए सार्च करब डब्ल्यू बिगिनार लिखे क्योंकि कूटी कूटी मानुष प्लैटफर्म सिलेटा प्राइमरि ले आईडिया जैसे नहीं छाड़ा अनेक आइडिया थका सत्व कन्फार्म हर अने के चाय एक जेने नहीं तो जख ही हमें सार्च कर लख प्रथम आसते हे डब्ल्यू पी बिगिनार हाउ टू चूज द बेस्ट ब्लगिंग प्लैटफर्म इन टू थाउजेंड एटीन कम्पेयर मैं अन्न साथ कम्पेयर कर टोटाली ए टू जेड ब्रिफ कर पोस्टर मध्य तो अपना तो बुझते ही पाँच जटार जो सार्च भल्यूम है दैनिक धरें जो यहाँ दैनिक तीन हजार भिजिटर आसे ये किड्ड दिए तो तीन हजार भिजिटर जो आसे तीन हजार मध्य आढ़ाई हजार भिजिटर क्योंकि डब्ल्यू पी बिगिनार ही पा प्राइमरि ले पे पा क्यों वो अच्छे एक नम्बर पोर्सने आज देर सो बे पा बाकी जो पा ना क्यों वो सब तुलन वो बेसि पा इवन एखे टाइटल एक भेरि कर तो बोझाते चाची से जस्ट एटे क्योंकि डब्ल्यू पी बिगिनार दिए सार्च कर नहीं सो आपनारा एट क्लियर जन पेज का कत बे इम्पोर्टेंट हमें जो ऑन पेज का कमप्लीटलि भलोभ में करतेब हमारे भलो ऑन पेज बेस कर पोस्ट लिखते पर सट लिखे कारो सार्च करते हैं हमें जी बांगलेश एक इकमार्स सट रान करी धरें जो फिश मार्केट डट कम तो तक हमें जो सार्च करब अनलैने जो बेस्ट सी फिश इन बांगलेश सी फूड इन बांगलेश बेस्ट फिश इन धरें जो निर्दिष्ट भाव डिस्ट्रिक्ट दिल चाँदपुर तक कि होड बेस कर ब्लग के एनालाइज करी ब्लग के सजाई ब्लगे पोस्ट लिखी तो हमें क्योंकि ग्लोबलिंग हिउज परमाण सैटलिंग एगो हम बैकलिंग कारण जेनारेट हो बैकलिंग कर कारण गुगल के अनेक बेसि प्रायरिटी दिए तब हाँ अफपेज करार्जन आपनी जो बैकलिंग करबेजे यूज करबें क्च करबें जानार पर जो कि अफपेज कर अवश्य आप रिलेटेड रिलेबल ए भलो को जगूलाते गूगल स्पामिंग नहींगूलाते को भाइर नहींगूलाते बजे को डाउन हार पसिबिलिटी ना थे बजे को सैट ना से गाते बैकलिंग करते हैं आपनी जदि एम को सैट थे बैकलिंग करें जो अपना निशे साथ ही रिलेटेड ना हाँ दो एक होते क्योंकि मैक्सिमाम क्षेत्र जी अपनी सरकम करें इसमामी सैट थे तक सार्च इंजिन क्लाउल कर देखिए जो और मार्केटिंग पलिसि भलो ना और एस सीओ स्ट्राक्चारे काठामो से भलो ना तक आपके पेनल्टी दीते 
স্প্যামিস করে বাড়ায় দিতে পারে इवन আপনার পোস্ট আরো ডাউন করে দিতে পারে সো এই জিনিসগুলো আছে অ্যানালাইজিং এর অনেক ব্যাপার তো আমরা ডে বাই ডে সবকিছু একটা একটা করে শিখব তো এই প্রথম আইডিয়াটা নেন হচ্ছে যেমন একটু লেট হচ্ছে মেবি নেটের তো এখানে আমরা জাস্ট দেখলাম যে কত পরিমাণ ব্যাকলিং ওর আপনি ধরেন আমি সিমিলার ওয়েবে একটু একটা গ্রাফ দেখাচ্ছি সেটা কম বেশ যাই হোক হয়তো এবমাস্টার টুলে আরো কম কিন্তু এখানে যদি আমি দেখি গত সেপ্টেম্বরে 2018 এ ওর 67.5 লাখ একক দশক होम पेज होते हैं 11.33 दौरे जब मैं डिलीट लिखी मात्रे अगर एक परसेंट विजिटर आशे बाकी सीआरसी परसेंट विजिटर आशे होते हैं आपना सर्च करे एक परसेंट विजिटर आशे होते हैं सोशल मीडिया थे के तो सर्च करे जी सीआरसी परसेंट विजिटर आशे एगुलाई किंतु आपने ओरिजिनल विजिटर एगुलाई होते हैं आपने बाइंग विजिटर � আমি জাস্ট এই জিনিসটা এই কারণে দেখালাম যে কত বেশি ভিজিটর সার্চ করে আসে তো আপনারা কখনোই কিছু কিছু জিনিস থাকে নামে ব্র্যান্ড করা যায় যেমন হচ্ছে সেটা হতে পারে কোন একটা আপনার যেমন প্রথম আলো ডট কম ধরেন সেটা হচ্ছে নামে ব্র্যান্ড হয়ে গেছে বা ব্র্যান্ড করা যায় এরকম কিছু গুগল ডট কম সেটা নামে ব্র্যান্ড হয়ে গেছে ইউটিউব ডট কম সার্চ করে নিয়ে আসা লাগে না সবাই সার্চ করে ইউটিউব ডট কম সবাই সার্চ করে এফবি ডট কম বা ফেসবুক ডট কম টুইটার ডট কম এগুলা প্রথম পর্যায়ে কিন্তু এরকম ছিল না এটার মার্কেটিং পলিসির কারণে একটা পর্যায়ে আসছে সো এটা একটু এক্সসেপশনাল ব্যাপার এগুলা অনেক বিশদ একটা মার্কেটিং পলিসি নিয়ে শুরু করতে হয় অনেক ইনভেস্টমেন্ট এখানে কাজ করে সো আপনারা তো বিগিনিং থেকে শুরু করবেন এবং উইদাউট এনি হিউজ কস্ট মানে অনেক বেশি ইনভেস্ট ছাড়া আপনারা চাচ্ছেন বেটার কিছু করার জন্য তখন কিন্তু আপনাদের এসইও এর উপরই বেশি জোর দিতে হবে এবং যেটা হোয়াইট হ্যাট এসইও তো আমি আশা করি ওয়ান পিস ব্যাপারটা হচ্ছে এই মানে ডব্লিউবি বিগিনার এর যেটা ওয়ার্ডপ্রেস এর প্ল্যাটফর্ম যেহেতু তো ওয়ার্ডপ্রেস ড্যাশবোর্ডে যে সেটিংস গুলো আছে ধরেন যে এসইও ইউএসটি যে সেটিংস আছে তারপর এক্সএমএল সাইট ম্যাপ রোবট টিএক্সটি রোবট এক্স যেটা বলে বর্ণনানো যে সেটিংস গুলো টাইটেল ট্যাগ এটা সেটা ডেসক্রিপশন এগুলো হচ্ছে ওয়ান পিস এর কাজ তো আমরা যখন নেক্সট এ কোন একটা সাইট দিয়ে হাতে কলমে কাজ দেখব তখন আপনারা সেটা বুঝবেন আর আমরা অফ পিস এর কাজ বলতে হচ্ছে কি বুঝলাম এই যেমন ব্যাকলিং গুলো দেখেন never.com pixnet.net তারপরে বিভিন্ন ধরনের সাইট থেকে ও ব্যাকলিং পাইছে এবং 4417টা সাইট লিংক ওর সাইটের তার মানে আপনারা বুঝতে পারছেন যে কত বিশাল বিশাল একটা ব্যাপার বিশাল একটা প্রজেক্ট ওরা রান করে কাজ করেছে আরেকটা জিনিস দেখেন ওদের এখানে অনেকগুলো কিওয়ার্ড আছে আমি যেটা আমার অন্য একটা টিউটোরিয়ালে দেখিয়েছি যে কিভাবে আপনারা Alexa সিমিলার ওয়েব বা SEO ওয়াক ইউজ করবেন বা কাজ করবেন ইনস্টল করবেন তো সেই ডিটেইলটা দেখে নেবেন চ্যানেলের মধ্যে আছে আর আমরা আরেকটা জিনিসে ফিরে আসি যেটা হচ্ছে যেহেতু আমরা ওয়েবসাইটের এখান থেকে ব্যাকলিংকটা দেখে একটু বুঝতে পারলাম যে ব্যাকলিংকটা কত ইম্পর্টেন্ট অফ পেজটা কত ইম্পর্টেন্ট इवन অন পেজটা বুঝতে পারলাম যখনই আমরা इवन আপনাকে এখানে একটা কথা বলি আমি জাস্ট যে এখানে সার্চ করার সার্চ করলাম আমি বেস্ট ফ্রি ব্লগিং প্ল্যাটফর্ম সেই জন্য যে ডব্লিউবি বিগিনার চলে আসছে জাস্ট অন পেজের কারণে সেটাই না এই সাইটের বা এই পোস্টের জন্য ওরা অনেক হয়তো ব্যাকলিং ক্রিয়েট করেছে তারপর হতে অনেক বেশি এসইও করেছে তো অফ পেজ ইউজ করছে সেই কারণেই পোস্টটা র‍্যাঙ্ক করছে তো তবে এখানে একটা ব্যাপার হচ্ছে অন পেজ কাজ করে আপনার 70% আরো বেশি গুরুত্বপূর্ণ অনেক অনেক ক্ষেত্রে আপনার 100% পর্যন্ত কাজ করে যায় অফ অন পেজটা অন পেজটা হচ্ছে এক নাম্বার ফোকাস দ্বিতীয় নাম্বার ফোকাস হচ্ছে আপনি যদি রাইট ওয়েতে ভালোভাবে কাজ করতে পারেন লিংক বিল্ডিং স্ট্র্যাটেজি আপনার অবশ্যই দরকার আছে লিংক বিল্ডিং ছাড়া আপনার ব্লগ কে অনেক টপ র‍্যাঙ্কিং এ কখনোই নিয়ে যেতে পারবেন না তবে প্রথম গুরুত্ব দিতে হবে হচ্ছে অন পেজ কে সো আমি আশা করি আপনারা আজকের যে পোস্ট বা আজকে যে টিউটোরিয়াল বা ক্লাসে আপনারা একটু ক্লিয়ার হয়েছেন যে কাইন্ড অফ এসইও এসইও কি হোয়াইট হেড ব্ল্যাক হেড আর একটা হচ্ছে আমরা হোয়াইট হেড করব এর মধ্যে অন পেজ এবং অফ পেজ অন পেজ এবং অফ পেজটা কি কিভাবে কাজ করা যায় সেই জিনিসগুলো আমরা ওয়ান বাই ওয়ান দেখব কিন্তু অন পেজ এবং অফ পেজটা কি সেটা আমরা দেখলাম অন পেজ মূলত কি অফ পেজ মূলত কি এবং এই অপশনগুলো কিভাবে নেক্সট প্রপারলি ইউজ করলে আমরা পোস্ট র‍্যাঙ্ক করতে পারবো আমরা জানলাম তবে এগুলো আমরা এখন হাতে কলমে দেখিনি আমরা নেক্সট ভিডিওগুলোতে একটা একটা করে সেগুলো দেখব তো আশা করি সবার ভালো লাগছে আজকের ক্লাসটা যদি ভালো লাগে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন কারণ সাবস্ক্রাইব না করলে আপনারা ভিডিওগুলো নেক্সটে পাবেন না এবং অনেকের মনেও থাকবে না এরকম ব্যাপার তো সাবস্ক্রাইব করবেন আর একটা হচ্ছে বেল বাটনে ক্লিক করে রাখবেন নেক্সট ভিডিওগুলো আবার নোটিফিকেশন পাওয়ার জন্য আর যদি আরেকটু মনে হয় যে না ঠিক আছে ভালো একটা কিছু হচ্ছে তাহলে আমি আরো মানুষকে জানাই আপনাদের ফ্রেন্ড লিস্টে যারা আছে তাদেরকে ইনভাইট করতে পারেন বা তাদের সাথে শেয়ার করতে পারেন তো যাই হোক